ഈശ്വമിസിഹായത് ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ളവരെ നൂറ്റൊന്ന് ദിവസത്തെ ആരാധനാഗ്നിയുടെ എഴുപത്തിനാലാം ദിവസമായി ഇന്ന് പുത്തൂര് സെന്റ് തോമസ് ദേവാലയത്തിൽ വെച്ച് നടത്തപ്പെടുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് എല്ലാവിധ പ്രാർത്ഥനാശംസകളും ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ ആശംസിക്കുകയാണ് വിശുദ്ധ കുർബാനയെ പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഈശോ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞ തിരുവചന ഭാഗം വിശ്വ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായത്തിൽ പത്താം തിരുവചന ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെയാണല്ലോ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ജീവൻ ഉണ്ടാകുവാനും അത് സമൃദ്ധമായി ഉണ്ടാകുവാനുമായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഈശോ ഉച്ചരിക്കുന്ന തിരുവചനം ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഈശോ കടന്നു വന്നു ദിവ്യകാരുണ്യമാകുവാൻ നമ്മോടൊപ്പമാകുവാനായി അങ്ങനെ കടന്നു വന്ന് നമ്മോടൊപ്പമായിരിക്കുന്ന ഈ ദിവ്യകാരുണ്യനാഥൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഓരോ ദിവസം നമുക്ക് ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ കടന്നു വരുന്ന ഈശോയെ രണ്ട് രീതിയിലായിട്ട് നമുക്ക് ധ്യാനിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈശോയുടെ ഒന്നാമത്തെ കടന്നുവരവ് ബദ്വഹേമിൽ ആരംഭിച്ച് നസ്രത്തിൽ വളർന്ന് കാൽവരിയിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ അവിടുന്ന് സഹിച്ച് മരിച്ച് ഒലിവ് മലയിൽ നിന്ന് സ്വകാരോണം ചെയ്ത ഒന്നാമത്തെ കടന്നുവരവ് രണ്ടാമത്തെ കടന്നുവരവ് സഹീ നൂറ്റുശാലയിൽ ആരംഭിച്ച് ലോകാവസാനം വരെ നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ കടന്നുവരവ് തൻ്റെ വാക്കിലൂടെ അവിടുന്ന് അനുവർത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് രണ്ടാമത്തെ കടന്നുവരവിൻ്റെ ഭാഗമായി ഈശോ ഇന്നും ദിവ്യകാരുണ്യത്തിലൂടെ നമ്മോടൊപ്പമായിരിക്കുകയാണ് അവിടുത്തെ സജീവമായ സാന്നിധ്യം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുകയാണ് ഓരോ ദിവ്യകാരുണ്യ ഭക്തനും വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പങ്കുചേരുമ്പോഴും ദിവ്യകാരു ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോഴും തങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കേണ്ട നാല് നിയോഗങ്ങളെ പറ്റി മോൻസിഞ്ചോ മാത്യു മങ്കുഴിക്കരി തൻ്റെ ആധ്യാത്മിക പഠനങ്ങൾ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒന്നാമതായി ഇതൊരു ആരാധനയുടെ ബലിയാണ് ആരാധനയുടെ ബലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ ആരംഭ ഭാഗത്താണ് ഇത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക ധ്യാന വിഷയമാക്കുക വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ ആരംഭ ഭാഗത്ത് ഈശോ തന്നെ തന്നെ മുഴുവനായും ശത്രുക്കളുടെ കൈകളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തതുപോലെ ആ ഈശോയുടെ ആ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കപ്പെട്ട ആ ചിന്തയോടു കൂടി ആയിരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മെ തന്നെ മുഴുവനായിട്ട് ഈശോയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സന്തോഷങ്ങൾ നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങൾ നമ്മുടെ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഈശോയിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു ആരാധനയുടെ ബലിയായി മാറുകയാണ് വിഷ്ണു കുർബാനയിൽ നമ്മൾ പങ്കുചേരുമ്പോൾ രണ്ടാമതായി ഒരു ദിവ്യകാരുണ്യ ഭക്തനുണ്ടായിരിക്കേണ്ട രണ്ടാമത്തെ നിയോഗം ഇതൊരു പരിഹാരത്തിൻ്റെ ബലിയാണ് ഈ ഒരു പരിഹാരത്തിൻ്റെ ബലിയാണ് ദിവ്യകാരുണ്യ ശുശ്രൂഷയെ നമ്മൾ പങ്കുചേരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമായും ദിവ്യവസ്തുക്കൾ കാഴ്ചയായിട്ട് അർപ്പിക്കുന്ന വേളയിലാണ് ഈ ഒരു ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരേണ്ടത് ഈശോ കൽത്തൂണിൽ കെട്ടപ്പെട്ട് ചെമ്മട്ടികളാൽ അടിക്കപ്പെട്ട ആ ഈശോയുടെ ആ ഒരു മനോഭാവത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാ വേദനകളും സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഈ പരിഹാരത്തിൻ്റെ ബലി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് വേദനകൾ സഹനങ്ങൾ സങ്കടങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം ഈശോയുടെ സങ്കടങ്ങളോടും സഹനങ്ങളോടും ചേർത്ത് വെക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഓരോ ദിവ്യകാരുണ്യവും ഓരോ വിശുദ്ധ കുർബാനയും ഒരു പരിഹാര ബലിയായി നമുക്ക് മാറ്റുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും മൂന്നാമതായി വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പങ്കുചേരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ചിന്ത ഒരു പ്രാർത്ഥനയുടെ ബലിയാണ് പ്രധാനമായി കൂതാശ വചനങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു മനോഭാവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരിക കുരിശിൽ കിടക്കുന്ന ഈശോ തൻ്റെ ക ഇരു കരങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ വേദനിപ്പിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ പ്രാർത്ഥനയോട് ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഈശോയുടെ ഈ പ്രാർത്ഥനാ മനോഭാവത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും നമുക്ക് സമർപ്പിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം ഈ വേളയിൽ നമ്മുടെ സഹനങ്ങൾ നമ്മുടെ നൊമ്പരങ്ങൾ നമ്മുടെ പരാജയങ്ങൾ നമ്മുടെ എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഈശോയുടെ പ്രാർത്ഥനയോട് ചേർത്ത് വെക്കുന്നത് വഴിയായിട്ട് ഈ വിശുദ്ധ കുർബാന ഒരു പ്രാർത്ഥനയുടെ ബലിയായി മാറുകയാണ് ഓരോ ദിവ്യകാരുണ്യ ഭക്തനുണ്ടായിരിക്കേണ്ട നാലാമത്തെ നിയോഗം ഇതൊരു കൃതജ്ഞതയുടെ ബലിയാണ് വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കുന്ന വേളയിലാണ് ഈ ഒരു മനോഭാവം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരേണ്ടത് വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ സ്നേഹം തന്നെയായ ഈശോ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു ആ സ്നേഹിതനായ ഈശോയുടെ സ്നേഹം അനുഭവ
ഒരു കൃതജ്ഞതയുടെ ബലിയായി മാറുകയാണ് വിശുദ്ധലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം തിരുവചന ഭാഗത്ത് ഈശോ ലാസറിന്റെ സഹോദരിയായ മറിയത്തെ പറ്റി മർത്തായോട് പറയുന്ന തിരുവചന ഭാഗമാണല്ലോ മറിയം നല്ല ഭാഗം തിരഞ്ഞെടുത്തു നമ്മളെല്ലാവരും ഇതേപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നല്ല ഭാഗം തിരഞ്ഞെടുത്തവരാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നല്ല ഭാഗം ദിവ്യകാരുണ്യമാണ് ഈ നല്ല ഭാഗമായ ദിവ്യകാരുണ്യത്തെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ ഈ ദിവ്യകാരുണ്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു നല്ല ഭാഗം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന വഴിയായിട്ട് ഞാൻ വ്യക്തിപരമായും എൻ്റെ കുടുംബവും എൻ്റെ സമൂഹവും ഞാൻ ആയിരിക്കുന്ന എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും നല്ലതായി തീരുകയാണ് അങ്ങനെ നല്ലതായി തീരുന്നത് വഴിയായിട്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് നന്മകൾ ലഭിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നന്മകൾ ലഭിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ പ്രതിനന്ദിയായി ഈശോട് നന്ദി അർപ്പിക്കുവാൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും കടമയുണ്ട് കടപ്പാടുണ്ട് അതാണല്ലോ കൃതജ്ഞതാ പ്രകാശനം എന്ന വിശുദ്ധ കുർബാന കൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ നന്മയായ വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഈ നന്മയായ വിശുദ്ധ കുർബാന പങ്കുചേരുമ്പോൾ നമ്മൾ നല്ലവരായിത്തീരുന്നു ഒരുപാട് നന്മകൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നു അതിന് പ്രതിനന്ദിയായി ഈശോയ്ക്ക് ഒരുപാട് നന്ദികൾ നമ്മൾ അർപ്പിക്കുകയാണ് വിശുദ്ധ അഗസ്തീനോസ് പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായ ഓ ദിവ്യകാരുണ്യമേ ഞാൻ അങ്ങിലേക്ക് നടന്നെടുക്കുകയാണ് അങ്ങിയോട് ഒന്നായി തീരുവാൻ അങ്ങിയുടെ ജീവൻ എൻ്റെ അങ്ങിയുടെ ജീവൻ സ്വീകരിക്കുവാനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഈശോ നമ്മിലേക്ക് കടന്നു വന്നതുപോലെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഈശോയിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുവാനായിട്ട് സാധിക്കട്ടെ ഈശോയോട് കൂടെ ഒന്നായി തീ ഒന്നായി തീരുവാനും ഈശോയോടൊപ്പമായി തീരുവാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു യാത്ര ദിവ്യകാരുണ്യം ഒരു തിരുപാധേയമാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഈ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണ് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ വിശക്കുമ്പോൾ ആത്മീയ യാത്രയിൽ നമുക്ക് വിശക്കുമ്പോൾ നമുക്കുള്ള ഒരു ഭക്ഷണമാണല്ലോ തിരുപാധേയമാണല്ലോ പൊതിച്ചോറാണല്ലോ വിശുദ്ധ കുർബാന ഈ വിശുദ്ധ കുർബാനെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം ഈ ദിവ്യകാരുണ്യനാഥനായ ഈശോ നമ്മളെല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആമേ 